హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు లేఖ్యా టాక్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే బాగున్నాను మీరంతా ఎలా ఉన్నారు నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో నేను కొన్ని హెయిర్ కేర్ టిప్స్ చెప్పబోతున్నానండి లైక్ ఎలాంటి షాంపూ యూస్ చేయాలి హెయిర్కి ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి సింపుల్ హెయిర్ కేర్ టిప్స్ లాంటివన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ ఆయిల్ మసాజ్ అండి అందరూ అనుకుంటారు హెయిర్కి ఆయిల్ మసాజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అండి కానీ ఆయిల్ మసాజ్కి ఎలాంటి ఆయిల్స్ యూస్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తానండి ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను హెయిర్ ఫాల్ కోసం హెయిర్ డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ కోసం అలాంటి అన్నింటికి కూడా యూజ్ అయ్యే ఒక సింపుల్ ఆయిల్ లైక్ మెంతులు కొబ్బరి నూనె ముద మూడు కలిపి చేసిన ఆయిల్ నా పాత వీడియోస్లో ఉంటుంది ఒకసారి వాచ్ చేయండి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి ఆయిల్స్ అన్నీ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి నిజంగానే ఏమైనా హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూస్ కానీ డాండ్రఫ్ ఇష్యూస్ కానీ ఉంటే కొంచెం కంట్రోల్లోకి వస్తుందండి అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ మసాజ్ వల్ల హెయిర్ స్మూత్ అవుతుందండి ఆ ఫ్రిజీనెస్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయిల్ మసాజ్ అవసరమా లేదా అన్నది చూసుకుంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉంటుంది ఒక ఈరోజు హెడ్ బాత్ చేస్తే రేపటికో ఎల్లుండుకో హెయిర్ అంతా ఆయిలీ అయిపోతుంది స్కాల్ప్ అంతా కొంతమందికి డ్రై స్కాల్ప్ ఉంటుంది అసలు వన్ వీక్ తలస్నానం చేయకపోయినా సరే హెయిర్ డ్రైగా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ ఆయిల్ మసాజ్ చాలా అవసరం అండి ఇప్పుడు నా స్కాల్ప్ చూస్తే కనుక నాది ఆయిలీ స్కాల్ప్ అండి నేను ఒక ఫోర్ డేస్ హె ఈరోజు హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్కి కనుక నేను హెయిర్ వాష్ చేయలేదు అంటే నా స్కాల్ప్ అంతా ఆయిలీ అయిపోతుందండి ఎందుకు అంటే నాది ఆయిలీ స్కాల్ప్ కాబట్టి అలా అయిపోతుంది ఆయిల్ సెక్రీషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నా స్కాల్ప్లో సో అందుకని అలా అయిపోతుంది సో నాకు నా విషయానికి వస్తే ఆయిల్ మసాజ్ లేదా హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టడం అనేది అవసరమా అని చూస్తే ఎస్ అండి నాకు కూడా హెయిర్ ఆయిల్కి హెయిర్కి ఆయిల్ పెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ నేను నా ఎండ్స్కి ఆయిల్ అప్లై చేయాలండి బాగా స్కాల్ప్కి అయితే అంత అవసరం లేదు బట్ నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూ డాండ్రఫ్ ఇష్యూ అలాంటివి కూడా క్లియర్ అవ్వాలి కాబట్టి లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని లైక్ డబుల్ ఆయిల్ మెథడ్ హాట్ వాటర్లో కొంచెం వేరే గిన్నెలోకి ఆయిల్ తీసుకుని హాట్ వాటర్లో ఆయిల్ ఆయిల్ని వామ్ చేసి డబల్ బాయిల్ మెథడ్లో అది వామ్ చేసి ఒక కాటన్తో కానీ లేదా నా దగ్గర అప్పుడు ఇంకా డ్రా డ్రాపర్తో కూడా అండి మన ఇలా పార్టిషన్స్ తీసుకుని డ్రాప్స్తో అలా వేసుకుంటున్న లో స్కాల్ప్ లోపలికి బాగా వెళ్తుంది అలా కానీ లేకపోతే ఏం లేకపోతే ఒక స్పూన్తో అయినా అప్లై చేస్తానండి నేను చేతితో ఇలా తీసి టిప్స్తో అప్లై చే టిప్స్తో కూడా ఓకే బట్ ఇలా 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 రబ్ చేసి ఇలా పెట్టేస్తే అది ఆయిల్ మన స్కాల్ప్లోకి సరిగ్గా వెళ్ళదండి జస్ట్ హెయిర్కి మాత్రమే అది నరిష్ చేస్తుంది స్కాల్ప్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ డ్రాప్స్ ఆయిల్ డ్రాప్స్ అనేది మన స్కాల్ప్లోకి ఇంకాలి అంటే ఒక కాటన్ బాల్తో కానీ మీ టిప్స్తో కానీ అక్కడ ప్లేసెస్లో ఇలా డాట్ చేయండి లేదా ఒక స్పూన్తో కానీ డ్రాపర్తో కానీ ఆ డ్రాప్స్ అన్నీ పార్టిషన్ తీసి ఆ పార్టిషన్స్లో ఆ డ్రాప్స్ కింద అలా పోస్తూ వెళ్ళి అక్కడ మసాజ్ జెంటిల్ మసాజ్ చేయండి చాలామంది మసాజ్ కూడా ఎలా అంటే అసలు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్లో కానీ ఆయిల్ మసాజ్ సెంటర్స్లో కానీ చూస్తూ బాగా గట్టిగా మసాజ్ చేసేస్తారు అందరికీ అది వర్కౌట్ అవ్వదండి సీరియస్లీ నాకైతే అది అస్సలు వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే నాది చాలా సెన్సిటివ్ స్కాన్ కొంచెం ఏమైనా నేను హెయిర్ పిన్స్ కూడా నేను గట్టిగా పెట్టుకున్నానంటే నాకు ఆ ప్లేస్లో అంత నొప్పి వచ్చేస్తుంది కాసేపటికి సో సెన్సిటివ్ స్కాల్ప్ ఉన్న వాళ్ళకి హెవీ ఆయిల్ మసాజెస్ అస్సలు మంచిది కాదండి నాలాంటి వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ కొంచెం సెన్సిటివ్ స్కాల్ప్ నాకు కొంచెం ఆయిల్ మసాజ్ ఎవరితోనైనా చేయించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను కొంచెం ఎక్కువసేపు గట్టిగా ప్రెషర్ పెట్టి చేశారంటే నాకు అది అసలు రిలీఫ్ ఉండదండి తలనొప్పి ఎక్కువైపోయినట్లు ఉంటుంది సో నాలాంటి వాళ్ళకి జెంటిల్ మసాజ్ అయితేనే సరిపోతుంది కొంచెం లేదు నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి హెవీ మసాజెస్ అవి మంచి ప్రెషర్ పెట్టి చేయించుకొని 
అలాంటివన్నీ వాళ్ళకి అవి కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీవింగ్గా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి స్ట్రెస్ యాడ్ చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది సో అందరికీ ఆయిల్ మసాజ్ చేయించుకునేటప్పుడు చూడండి మీది సెన్సిటివ్ స్కాల్ప్ అయితే కనుక జెంటిల్గా అప్లై చేసుకోవడం అప్లై జెంటిల్ ప్రెషర్ పెట్టి చేయించుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ ఆయిల్ మసాజ్ నా నా లాంటి హెయిర్ అయితే ఎన్స్కి చాలా అవసరం అండి నేను ప్రతిసారి హెయిర్ వాష్ చేసిన ప్రతి నేను వీక్లో ట్వైస్ చేస్తానండి ట్వైస్ నేను ఆయిల్ అప్లై చేస్తానా అంటే లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా కంగారుగా చేసేస్తూ ఉంటాము సో అలాంటప్పుడు కా అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ నేను లైట్గా ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుని హెయిర్ వాష్ చేస్తానండి సో అలా ఎవరైనా సరే అలా వన్స్ పెట్టుకుని మసాజ్ చేసుకుని లైట్గా అన్న మసాజ్ చేసుకుని హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ డ్రై స్కాల్ప్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ వీక్లీ ట్వైస్ అయినా సరే ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుని హెయిర్ వాష్ చేసుకోవాలండి అండ్ అలాగే ఎలాంటి షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన పాత రోజుల్లో నా చిన్నప్పుడు కూడా మా మమ్మీ నాకు కుంకుడుకాయ కానీ షీకాకాయ కానీ అలాంటివి పౌడర్లు అవి యూస్ చేసేది అప్పట్లో వద్దు షాంపూ అని మనం గొడవ చేస్తూ ఉంటాము సో అలా షాంపూస్ ఇంకా మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఇంకా షాంపూస్ ఏది మంచిది ఏది ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే అంత మంచి షాంపూ అని అలా అనుకుంటూ ఉంటాము ఫారెన్ బ్రాండ్స్ ఇంపోర్టెడ్ బ్రాండ్స్ మంచివి అనుకుంటాము కానీ అదంతా ఏం లేదండి అసలు షాంపూ అంటేనే కెమికల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉన్నది ఆ ప్రోడక్ట్ అని అర్థం న్యాచురల్గా మన హెయిర్కి హెల్దీగా మన హెయిర్ని హెల్దీ చేసేస్తుంది అన్న షాంపూ అయితే ఒక్కటి కూడా లేదండి కంపల్ లేదంటే ఏమైనా ఆయుర్వేదిక్ కానీ హెర్బల్ కానీ కొంచెం మంచివి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ జనరల్ నార్మల్ షాంపూస్ విషయానికి వస్తే కనుక ఏ షాంపూ అయినా సరే కెమికల్స్తో ఆ బాటిల్లో కంప్లీట్లీ కెమికల్స్ ఉన్నదే ఉన్న దాన్ని షాంపూ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి అలాంటప్పుడు ఏ షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మీకు మీకు వీలైతే ఇప్పుడు నాకు కుంకుడుకాయ కానీ షీకాకాయ కానీ అలాంటివన్నీ నాకు దొరకవు కదండి సో నేను ఆబ్వియస్లీ నేను షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలి మంచి షాంపూ ఇండియాలో మీకు అలాంటివి అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు అవే ప్రిఫర్ చేయండి మంచిగా పొడి చేసుకుని ఈజీగా మన అది నురగొస్తుంది కదా అప్పుడు దాంతో హెయిర్ వాష్ చేసేసుకోండి హ్యాపీగా ఉంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అలాంటివి ఏం ఉండవు డాండ్రఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అన్నింటికీ కూడా మంచిదండి కుంకుడుకాయ కానీ షీకాకాయ కానీ అలాంటివన్నీ అసలు ద బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే అలాంటివి యూస్ చేయడానికి అందరూ ఇష్టపడరు బట్ అవి ప్రిఫర్ చేయడానికి కుదిరినప్పుడల్లా అయినా సరే అవి యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇం అండ్ ఇంకా కుదరని వాళ్ళు మాకు లాగా యుఎస్లోనో అబ్రాడ్లోనో ఉన్న వాళ్ళకి అవన్నీ తెచ్చుకోవడం కుదరదు కాబట్టి మరి ఎలాంటి షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలి బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలా అంటే అవసరం లేదండి మన అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో మంచి షాంపూ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అందరికీ అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి అందరూ సిలికాన్ ఫ్రీ పారబెన్ ఫ్రీ అని అలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుని మినరల్ ఆయిల్ లేకుండా కొంచెం కెమికల్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నవి అయినా సరే ప్రిఫర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నేనేం షాంపూ యూస్ చేస్తాను అంటే ఇది స్పాన్సర్డ్ వీడియో కాదండి నేను కొనుక్కున్నదే ఆల్మోస్ట్ నేను ఎయిట్ మంత్స్ పైనుంచే యూస్ చేస్తున్నాను ఈ షాంపూ నేను ఏది కూడా అలా కొని ఇది బాగలేదు అని అలా పడేదేనండి కంప్లీట్గా బాటిల్ యూస్ చేస్తాను యూస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏదైనా ట్రై చేస్తాను కానీ ఇన్ బిట్వీన్ నేను ఇది వాడడం మానేను కంప్లీట్గా ఇది బాటిల్ ఎంటీ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి చూస్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇది మాత్రం ప్యాంటీన్ ప్రోవీ బ్లెన్స్ రోజ్ వాటర్ షాంపూ అండి ఇది విత్ సల్ఫేట్ ఫ్రీ ఇక్కడ చూస్తే కనుక జీరో పర్సెంట్ పారబెన్స్ డైస్ మినరల్ ఆయిల్ సిలికాన్ సల్ఫేట్స్ ప్యార ఇవేమి దీంట్లో లేవండి ఈ షాంపూ పారబెన్ ఫ్రీ సిలికాన్ ఫ్రీ మినరల్ ఆయిల్ ఫ్రీ డై ఫ్రీ అండి అండ్ అలాగే సాల్ట్ ఫ్రీ అని ఉన్నది కూడా ఉంటే బాగుండు ఇన్ని ఇన్ని రకాలు ఓకే దాంట్లో ఉండట్లేదు బట్ అలాంటివన్నీ కూడా చూసుకుని చెక్ చేసుకుని ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ అండ్ ఇది కండిషనర్ అండి ఇది కూడా అంతే పారబెన్ ఫ్రీ డై ఫ్రీ మినరల్ ఆయిల్ ఫ్రీ సల్ఫేట్ ఫ్రీ ఈ సిలికాన్సు సల్ఫేట్సు ఏం చేస్తాయి అంటే ఇన్ 
మామూలుగా వేరే షాంపూస్లో తీసుకుంటే ఈ సిలికాన్స్ పారబెన్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే హెయిర్కి ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయండి అది సిలికాన్స్ అన్నీ కూడా స్మూత్ చేసేస్తాయి మన హెయిర్ని సో అందుకోసమని అలాంటివి యూస్ చేస్తారు నాకైతే మనం ఇలాంటి షాంపూస్ అవి ప్రిఫర్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం డెఫినెట్లీ హెయిర్ ఫ్రిజీ అయినట్లే అనిపిస్తుంది ఇది ఇప్పుడు యూస్ చేస్తే అబ్బా నా హెయిర్ స్మూత్ అండ్ సిల్కీ అయిపోయింది అలా ఏమి ఉండదండి బట్ డెఫినెట్లీ కొంచెం రఫ్ అయినట్లే అనిపిస్తుంది అంత మాత్రాన అది సో అందుకే అది మంచి షాంపూ అని చెప్పాలేమో ఇప్పుడు కుంకుడుకాయ షికాకాయ వాడినప్పుడు కూడా మన హెయిర్ కొంచెం ఫ్రిజీ అయినట్లు అనిపిస్తుంది బట్ హామ్ అయితే చేయవండి డెఫినెట్లీ అవి మంచిదే మన జుట్టు ఊడిపోవడము అలాంటివి ఉండదు కానీ స్మూదనింగ్ కోసం మనం ఇంకొంచెం హెయిర్ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే పెరుగు కలిపిన ప్యాక్స్ వేసుకోవడం కానీ అలాంటివి మన నిజంగా పెరుగు చాలా మంచి కండిషనర్ అండి హెయిర్ వాష్ అయిన తర్వాత మీరు యూ కండిషనర్ అప్లై చేస్తే చేయండి లేకపోతే లేదు నేను ప్రతిసారి కండిషనర్ కూడా అప్లై చేయనండి వన్స్ ఇన్ అ వైల్ నేను యూజ్ చేస్తాను కండిషనర్ కానీ న్యాచురల్ కండిషనర్ ఏంటి అంటే హెయిర్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాక్ పెరుగు కలిపిన ప్యాక్స్ యూస్ చేస్తే చాలా మంచిదండి సో షాంపూ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చూసుకుని చెక్ చేసుకుని షాంపూ కొనుక్కోవడం అనేది చాలా మంచి ఐడియా అండ్ కోమ్ విషయానికి వస్తే వైట్ టూత్ ఉన్న కోమ్ యూస్ చేయండి అండ్ వుడెన్ కోమ్స్ యూస్ చేయమని కూడా చెప్తున్నారు జనరల్గా బట్ నాకైతే ఇంత వైట్ టీత్ ఉన్న కోమ్ నాకు వుడెన్ మెటీరియల్లో ఇంత వైట్ టీత్ ఉన్నది నాకు దొరకలేదండి సో నేను ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మేబీ ఇలాంటి కోంబ్ వుడెన్ ది నాకు దొరికినప్పుడు నేను డెఫినెట్గా తీసుకుంటాను మీకు ఎవరికైనా సరే అలాంటివి తెలిస్తే నాకు కింద కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి నేను తీసుకుంటాను బట్ నేనైతే ఇప్పటికి ఇదే యూజ్ చేస్తున్నానండి ప్లాస్టిక్ కోంబ్ అయినా సరే నాకు ఇది బాగానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత వైడ్ అండ్ ఇది అడ్జస్ట్ చూసారా కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది పాయింటెడ్గా ఉండదు నాకు కొంచెం దువ్వినప్పుడు కూడా మంచిగా మసాజ్ అయిన ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు కొంచెం ప్రెష్ లైట్గా జెంటిల్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి దువ్వితే కనుక మంచిగా బ్లడ్ సర్కులేషన్ అయినట్లు కూడా నాకు అనిపిస్తుంది సో నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రిఫర్ వైట్ టూత్ కోంబ్ అండి అలాగే వుడెన్ది అయితే ఇంకా మంచిది అండ్ షా ఆయిల్ మసాజ్ అయింది షాంపూ చేసుకున్నాము తర్వాత కండిషన్ మంచి పెరుగుతో కండిషన్ చేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ హెయిర్ డ్రై చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి మన హెయిర్ ఎంత ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోతే హెయిర్ అంత హెల్దీగా ఉన్నట్లు అర్థం సో హెయిర్ డ్రై చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మనం అప్పుడప్పుడు యా డెఫినెట్లీ హెయిర్ డ్రయర్స్ యూస్ చేస్తాము అందులో తప్పేమీ లేదు మన బిజీ రొటీన్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే ఏం ఉండదు బట్ ఫ్రీక్వెంట్గా కాదండి వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ అలాగా యూస్ చేసుకుంటే దట్ కూల్ ఆప్షన్లో పెట్టుకుంటే కనుక మీకు ఆ హెయిర్ అంత హామ్ అయితే ఉండదు అలాగే శాటిన్ పిల్లో కవర్స్ యూస్ చేయడం కూడా చాలా మంచి ఆప్షన్ అండి అలాగే మనం కాటన్ పిల్లో కవర్స్ యూస్ చేస్తే కనుక మనం పడుకున్నప్పుడు ఆ హెయిర్ అనేది దానికి రబ్ చర్ అయ్యి కొంచెం ఫ్రిజీ అయిపోతుంది సాటిన్ అయితే స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ ఉండదు బ్రేకేజ్ అనేది చాలా తొందరగా కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను కోమ్ గురించి చెప్పడం హెయిర్ బ్రష్ చేయడం గురించి మర్చిపోయానండి కొంతమంది వెట్ హెయిర్ కోమ్ చేయకూడదు అంటారు కొంతమంది డ్రై హెయిర్ కోమ్ చేయకూడదు అంటారు ఇన్ని ఇలా రకరకాలు చెప్తారు కానీ మీకు ఏది మీ హెయిర్కి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది చూసుకోండి నేను హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత అది డ్రై అయిపోయిన తర్వాత తల దూకున్నానంటే ఇంక అంతే సంగతులు అండి జుట్టు అంతా చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది సో నేను కంపల్సరీ హెయిర్ వాష్ అయిన తర్వాతనే నా హెయిర్ కోమ్ చేసుకుంటాను నాకు అది సూట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను అది ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాను మీకు హెయిర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ హెయిర్ ఊడుతుందా అనేది లేదా డ్రై హెయిర్ కోమ్ చేస్తే ఎక్కువ ఊడుతుందా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు హెయిర్ కోమ్ తీ చేసుకోవడం చిక్కులు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది దాని ప్రకారం మీరు చూసుకోండి నాకైతే వెట్ హెయిర్ మీదనే నేను నా జుట్టు ట్యాంగిల్స్ అన్ని డిటాంగిల్ చేసుకుంటానండి అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఎంతమంది మల్టీవైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీ డే 
అది అది కూడా దాటు ఒకసారి థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కంపల్సరీ మల్టీ వైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రోజులో మనం ఏమి అంత హెల్దీ ఫుడ్ అయితే తినేయట్లేదు ఎంత ఆర్గానిక్ అని చెప్పి మనం డైట్ తీసుకుంటున్నా సరే కంపల్సరీ మన బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్ని మన ఫుడ్ ద్వారా మనం తీసుకోవట్లేదు సో మల్టీ వైటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కంపల్సరీ తీసుకునేలాగా చూడండి అండ్ అలాగే బయోటిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అండి నేను నేను వేసుకుంటాను బయోటిన్ అందరికీ వేసుకోమని చెప్పను ఒకసారి మీరు వేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీ డాక్టర్ని ఫిజిషియన్ని కన్సల్టెంట్ చే కన్సల్ట్ చేసి అప్పుడు ఆయన వాళ్ళు వేసుకోమంటే కనుక మీరు కూడా వేసుకోండి బయోటిన్ అనేది మన హెయిర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఓన్లీ ఎగ్స్లో పెరుగులో అలా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్లో మాత్రమే మనకి దొరుకుతుంది సో మన హెయిర్ మొత్తంకి కావాల్సిన బయోటిన్ అనేది మన ఫుడ్లో దొరకడం మనకి చాలా కష్టము సో అందుకు నేను బయోటిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా నేను తీసుకుంటాను ఎవ్రీడే మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ అయినా నేను తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను బయోటిన్ తీసుకోవడం వల్ల మీ హెయిర్ బాగుంటుంది స్కిన్ బాగుంటుంది నెయిల్స్ బాగుంటాయి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి అలాగే మల్టీ వైటమిన్స్ సి వైటమిన్ ఉన్న అవి తీసు సి వైటమిన్ కూడా మీ మల్టీ వైటమిన్స్లో ఉన్నది తీసుకుంటే బెటర్ అండి అది కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే న్యాచురల్గా హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మీ హెయిర్ అనేది చాలా షైనింగ్గా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఈ వీడియో చూసి మీకు ఎలాంటి షాంపూ చూస్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి హెయిర్ కేర్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా నాకు కింద కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్